유전자의 스위치가 켜지고 꺼지는 것에 따라 운명은 정반대로 바뀌기도 한다. These two offspring are the same age and the same sex and they're genetically identical. 분명 털 색깔도 다르고 크기도 달라 보이는데 두 마리 쥐가 일란성 쌍둥이라는 것이다. 더욱 놀라운 것은 이러한 쌍둥이들을 얼마든지 만들어낼 수 있다는 점이다. That you see is completely dependent upon methyl groups that are placed about 100,000 bases upstream of the gene that's called the agouti gene. whether this area is methylated or unmethylated. So in this one specific strain of mice, you're now regulating the agouti gene epigenetically. 서로 다른 쌍둥이 쥐를 만들려면 임신한 쌍둥이 어미 쥐가 필요하다. 어미 쥐들을 두 그룹으로 나누어 한 그룹은 평범한 먹이를 주고 또 다른 한 그룹은 엽산이 보충된 특별 먹이를 준다. 이렇게 다른 먹이를 먹자 두 그룹에서 태어난 새끼쥐들은 전혀 달랐다. The yellow mouse, the mother uh, was exposed to just eight normal chow, and the brown mouse, which is a genetically identical, the mother's diet was supplemented with methyl donors of like choline, folic acid. 노란 털 색깔을 내는 유전자에 메틸기가 붙어 꺼지면 갈색 털을 갖게 된다. 먹는 먹이에 따라서 색 차이가 난다니 신기하다. And the reason why those animals now that are golden blonde ultimately become obese is because the agouti gene in this one unique strain of mice is inappropriately expressed in the satiation center of the brain. The animal never knows that it's actually full. So it eats itself into obesity, diabetes, and cancer. 혈색만이 아니라 식성에도 영향을 미쳐 결국 건강도 큰 차이가 나게 된다. 먹는 게 조금 달랐을 뿐인데 운명이 크게 달라지다니 놀랍다. And I want to make it very clear that all of our methyl groups that ultimately get put onto the DNA for marking it and programming for expression of genes, all those methyl groups come in from our diet. So that's why diet is so incredibly important. ultimately in regulating the efficiency of this whole process. All these kinds of issues that are very, very um, emotional to people. The epigenome, on the other hand, gives people hope. You have, and there's no doubt, you have the potential ability to alter it.